你懂得怎样在浮木上生活吗？不仅要学会制作捕鱼陷阱，就连生火做饭都要一条龙亲力亲为。上一期说到，发哥嫌弃小木船的可用面积太小，于是利用两根巨大浮木建造了一个简易的生活平台。那么，我们就一起来见证发哥的水上生存会带来怎样的巨大变化，而这个简易平台以后改造成什么样的雄伟建筑？我们拭目以待，老天爷的心情总是时好时坏，说变就变。刚刚才大雨倾盆，转眼之间又雨过天晴。此时发哥的小肚皮早已饿得咕咕作响，他迅速收拾好平台，一边划着小木船探索这片未知的河域，顺便收集一些干燥的枯木，准备生火做饭，在野外生存。你必须懂得如何利用周围的有限资源。遇到这种干枯且烧粗的柴火，可以适当的多聚一些。虽然这片水林随时可以听见鸟语在滋滋交流，但这种遥不可及的人间美味，即便发哥三番四次的抬头望去，就以发哥目前的技能与工具，是暂时无法触及到的食物。还是回到营地，做回现实中的自己。正所谓新房安造，火鸡报道。虽然发哥没有火鸡的助兴，但开炉烧灶还是必须的。用发哥之刃削出薄薄的火炉，听着削木屑的声音，着实有点丝滑般的感觉。作为发哥野外生存的重要伙伴，美棒哥也要出来露两手。咔嚓一声，成功点燃了火堆。在野外生存本来就不是一件简单的事情，更何况要在水上生存。想要生存过得去，必须耐心和努力。发哥拿起水壶，在黑水中哗啦啦地沐浴了两下，然后又原地打满了一壶黑水，真是干净又卫生。原本发哥指定的黑水茶特饮，今天也有了新的尝试。一小束植物花蕾成为了新一代新宠，就是不知道煮开之后味道如何。而今天的主食。就是这一根粉皮色的番薯，相信番薯对很多小伙伴再熟悉不过了，因为它是我们农村小孩童年时期的美好记忆。清洗一下，直接放在火堆旁边烘烤即可。为了避免番薯被烤焦浪费食物，还需要不时的将其翻面。发哥在等待美食的过程中，并没有静坐待食，而是居安思危，立马动起双手制作捕鱼陷阱。发哥拿起一根两头贯通的空心胶管，不停地前后打量了一番。发哥不愧拥有一颗七千二百转速的脑袋，很快就有了制作方案。拿起手锯对准胶管一端，锯出四块五厘米左右的深度，接着放到火堆上将其烤软。趁着胶管还热乎软绵的时候，用手将锯开的每一片塑胶往胶管内侧对折。使其完全将胶管口封闭，紧接着再把捡来的一个塑胶瓶割开，在其瓶身割下一块长方形的塑胶片，同样的也把它放到火堆上烤软。在等待之时，发哥在胶管另一端的一厘米位置锯开一道口子，再把烤软且裁剪好的塑胶片往胶管口塞进去，使其形成一个只进不出的开关。为了防止塑胶片脱落，还在后方位置再次锯出一道口子，把凸出来的塑胶片插进管内。就这样。一个简单又完美的捕鱼陷阱就完成了。不过看陷阱的大小与造型，估计是用来专门捕捉黄鳝而制的。此时今天的新特饮也煮好了，先把它倒入保温瓶，待会品尝。目前还是先把捕鱼陷阱布置好才是上上之策，毕竟要长时间在水上生存，足够的食物才是重中之重。发哥把一只硕大肥美的福寿螺敲碎，取其螺肉再放进胶管之内充当诱饵。即便福寿螺对发哥来说同样珍贵，但这也是没办法的。正所谓舍不得孩子套不住狼呢。忙活了大半天，发哥的正餐时间终于到了。此时被炭火烤的外焦里嫩的番薯，散发出像炒熟的板栗一样香气扑鼻。即便此时番薯哥全身都滚烫滚烫的，但依然没能挡住被发哥徒手掰断的命运。粉色的外表，金黄色的内在，此等润肠通便、益气补虚、降低血压的人间美味，直叫人垂涎三尺，跃跃欲试。对于发哥来说更是如此。你看他那种心急吃不了热豆腐的样子，就知道番薯哥有多美味了。再来上一杯新宠的黑水特饮，真是清甜又干口，一刻都不想走。发哥吃饱喝足之后，穿上他那迷人的迷彩裤，调整好小木船，开始出发布置下一步计划。正因为发哥这种一路未雨绸缪的行动与心态，才能使他在任何恶劣的环境之下都能披荆斩棘，从容面对。发哥划着小船飘荡在黑乎乎的水面上，双眼不停四处扫视，寻找合适的射捕地点。一盏茶时间，他终于来到了一处野菜丛生的河域。这里的水生植物确实够多，而且绿荫盎然，充满生机。很显然是鱼儿觅食与隐秘的好去处，不过同时也是发哥射捕的好位置。野生的黄鳝
，特别喜欢在野菜的根系上觅食一些有机化合物、碎渣和藻类植物。同时，他们也很喜欢吃螺肉和喜爱钻穴的特点。这次发哥制作的胶管陷阱，简直是为黄鳝量身定做的死亡陷坑。把胶管陷阱四十五度斜插在水中，并用绳子与野菜绑在一起，防止陷阱飘走。唯一可惜就是胶管陷阱的数量太少。不然中标的几率会大大提高。从不空手而归的发哥，随即摘了一些鲜嫩的野菜充充饥，真是铁打的岗位。流水的食物，没有什么是发哥不可以吃的。直接倒点酱油与食盐当蘸料，将野菜清洗干净，取其鲜嫩部分的菜梗，剥去梗皮，沾点蘸料直接开吃。鲜嫩的菜梗在发哥嘴里发出滋滋作响，犹如葛优吃黄瓜时的表情，毫不在意，波澜不惊。看看发哥的吃相，就不难猜出菜梗已成为一道美味。在享受完一轮小零食之后，此时的天色渐暗，凉风也得意起来。穿上外套的发哥，也是时候过去查看陷阱了。今晚究竟是鱼池捞饭，还是茶水送饭，就此一举。发哥把胶管拿上来，抖动几下，管内发出沉甸甸的撞击声音。原本忐忑不安的内心，终于安定了下来。往盆里一倒，三条原生态的野黄鳝随即映入眼帘，一大两小就是发哥今晚的蛋白质来源。你见过哪些野外生存的牛人吗？贝爷与德爷的威名已经是皆知相闻，但还有一个初出茅庐的水上生存狂人，你见过没有？一人划着小木船纵横黑水河域，一待就是好几年。无论是自制陷阱捕鱼抓螺，亦或者是船中生火做饭，样样都是有板有眼，顺手捏来。不过最近发哥更是有大动作。上一期说到，发哥捡来两根枯木，扩大了生活平台。今天继续完善平台的同时，为了能在水林中实现吃蔬菜自由，发哥还尝试在枯木上种植姜葱蒜，并且不久之后，发哥将迎来一位神秘的小伙伴，与之一起友情岁月。发哥是一个生活过得精致且勤奋的人，为了实现接下来的计划，说干就干，不带半点含糊。发哥来到一片浮木纵横的河域，拿起斧子开始削木做钉。这些浮木明显已经在这里给黑水哥欺负多年了，身体早已身心俱疲，破败不堪。很快被削好的木钉，在发哥的三锤两棒之下，瞬间嵌入了浮木之中。接着把一根结实的毛绳绑上，企图与昨天做好的平台进行牵引合并。但发哥坐在船上，明显是拉不动他们的，所以他必须站在另外一根浮木上发力。正所谓大力出奇迹，一切皆有可能。转眼间，水面上的几块大浮木都被发哥牵移在一起，在水面上形成一块不小的露水面积。发哥先用绳索将它们暂时绑扎固定好。接下来就是正式对该平台改头换面。一棵正在茁壮成长的小树义无反顾地站了出来，自我贡献。反正十八个月之后又是一棵好树，而旁边的好基友横竖哥也自告奋勇地做出了牺牲。面对这些慷慨就义的树哥们，发哥当然义不容辞，笑纳了。收集完木材之后，满载而归的发哥开始拿着木钉敲进浮木上，接着用一根长木横向架在所有浮木上面。再用绳子与木钉牢牢地捆扎结实，转眼间发哥已经把浮木的加固工作全部完成。想在浮木如履平地的行走，就必须用许多小号的木头铺设在长木棍上面，并加以捆扎好。看这平台的面积足足有四平方之宽，发哥为了在上面行走的时候不至于行差搭错、扭伤脚踝，他必须还要去收集一些更小的树枝铺在上面充当地板。眼前这些干枯的细小树枝大小正合适，二话不说直接挥动着发哥之刃，一堆小树枝就这样被整齐划一的放在船上。发哥将小树枝横向铺在原有的树木之间，这样既可以减小缝隙，同时也可以防止小树枝折断率。地板铺完之后，看起来还不错。有了结实的地板，怎么可以没有遮风挡雨的屋顶吗？发哥在平台的四个角落搭建了四柱四梁，在柱子的用料方面，选用了较粗的树干，从而极大的减少了后期维修频率。在整个房顶框架搭建完成之后，再用同样的小树枝铺设上去。当然，小树枝的紧密度越好，房顶的遮风挡雨效果就越佳。有人会问，为什么不用比较粗的树枝来搭建呢？这样房子就更加结实耐用呀。其实发哥一向做事都是心思缜密，他必须控制好每一根树枝重量的增加，太多太大都很容易使得平台举步难行，甚至有可能下沉的风险。加上发哥还考虑以后会在上面建造和种菜，不得不说发哥心思缜密，想得长远。长期在野外水林中生存，除了每天寻找食物给带来的压力，其实还有一个更为难以解决的难题，那就是孤独感。长期或严重的孤独感。可能会引发某些情绪障碍，一旦爆发，后果不堪设想。孔子曾说过：“独学而无友，则孤陋而寡闻。”所以发哥每天都把工作安排得满满当当。不过今天发哥的好运气要来了，就在他专心铺盖房顶的时候，被远处传来的声音吸引了过去。原来在一堆绿油油的水葫芦上面，有一只遭到世人遗弃的旺财，在此等候有缘人的垂怜。
当他看见发哥出现的那一刻，贝维尔可怜的声线随即急速和洪亮了起来。同时，发哥也感受得到彼此的一见钟情。能在偌大的荒芜水林之中相遇，肯定是冥冥之中早有安排。也许上天也觉得发哥一个人在水林中生活实在太孤单寂寞了，所以把旺财派来给他做个伴。发哥当然义不容辞地伸出双手，迎接这位天赐好友的到来。看旺财全身毛发都是金黄金黄的，那就必须给他改一个霸气的名字。就叫他小黄吧。发哥用黑水稍微帮小黄整理了一下仪表仪容，用鲜艳的红布擦去身上的污渍与水滴。发哥与小黄的故事就这样开始了新的篇章。发哥划着小船返回营地，由于小黄是第一次坐上这艘不成号，所以显得特别害怕与兴奋。作为见面礼，发哥当然不会亏待自家兄弟了，立马把整个袋子的粮食全都给小黄安排上，看他嘚吧嘚吧的吃个不停。想必小黄在陆地过得也不怎么样，真是同是天涯沦落人。相逢何必曾相识呢？小黄吃到一半的时候，两只友善的狗眼向发哥示意：“你为啥还愣着呀？不一起吃吗？”发哥只好拍了拍他的小脑袋，便开始保持沉默。随后，发哥继续整理新平台的树枝。虽然发哥与小黄只是一面情缘，但对于发哥来说，早已把小黄当做家庭成员的一份子。眼前正在搭建的这块小地方，就是小黄以后的私狗房间了。为了能让他住得安心安全。发哥再次砍回一船小树枝，细心地把它们整理一番，然后再为狗房装修搭建。匠人的手艺，家人的细心，狗房很快就搭建好了。为了能让小黄住得放心，睡得暖心，发哥再次划着小船来到之前的水葫芦跟前。而挂在树枝上的干燥水葫芦，正是发哥此行的目的之一。被晒干的水葫芦不仅重量足够轻盈，而且它的根系也比较柔软，拿回去给小黄做席梦思再好不过了。回到营地，发哥细心把干枯的水葫芦全都铺在小黄的床上，看着厚度与软度，睡起来绝对十分安逸温暖，甚至比自己睡觉的地方还要舒服。随即一面之缘的小黄，终于有了自己的闺房，也有了属于自己的一个家。小黄很快就吃完了大哥给他的粮食，突然他望着镜头，似乎有狗话要说，奈何语言不通，只好欲言又止，还是算了吧。此时发哥坐在旁边摆弄这一束鱼线，他又有了下一步的计划。因为发哥心里非常清楚，过去一人饱餐一顿，全家不饿。但是现在不一样了，有了小黄的加入之后，想获取更多的食物，更不能有一丝懈怠与偷懒。因为小黄只负责干饭不干活，发哥很久没有使用鱼钩钓鱼了。但是为了家人，他不得不想尽一切办法获取更多食物。虽然钓鱼很耗时间和耐心，但钓鱼无疑是水上生存获取食物最便捷有效的方式。哪怕只钓到了一条小鱼儿，发哥也来者不拒，欣然笑纳。有了好的开始。自然不会放过大好机会继续垂钓。看着一人一狗在水林中惬意的画面，不禁令我在脑海里不停地思考：我们这么努力挣钱，到底为了什么？即便有了足够的钱之后，能像他们一样开心惬意吗？此时干完饭的小黄倒头就睡，而发哥每次钓到鱼儿的时候，总是难掩心中的喜悦。无论大小，通通都收入囊中。即便质量不咋地，但数量一定要跟上。更何况小黄一觉醒来就是要干饭的。想到这里，发哥就越钓越起劲。坐在平台钓完钓屋外，辗转腾挪好几个地方。不过皇天不负有心人，今天钓到的鱼儿数量还是不错的。转眼间，发哥在浮木上升起了火堆，在等待探堆的时候，发哥把今天钓到的每一条鱼儿清理干净之后，直接用新鲜的树枝把八条大小旗鼓相当的小鱼串了起来，放在火堆旁开始烘烤。此时，小黄也开始闻香躁动起来，不停装模作样的发出可怜叫声。即便还没有熟悉船上行走的小黄，生怕发哥会把他那一份给忘掉烘烤了。他开始壮着胆走到发哥跟前，提醒一番：“大哥，别忘记小妹的烤鱼呀！你放心好了，只要有我一口粥喝，就有你一碗饭吃的。”很快，八条原生态的小鱼儿在炭火的烘烤下，逐渐变得焦皮里嫩，而鱼肉的香味早已十里飘香，充斥着整片水林。发哥连忙拿来一串烤鱼，第一时间就给自己小妹来上一条。而此时，小黄却开始耍起小脾气：“大哥，你先帮我把烧焦的鱼皮去掉，我才会吃。”发哥当然依他所示。将烤糊的鱼皮、鱼肉去掉，再放到小黄的嘴边。不得不说，有这样的好大哥，请给我来一打。紧接着，发哥又用双手捧着河水给小黄喝上几口，这满分的服务态度，着实令人羡慕、嫉妒、恨呀！等小黄吃饱喝足以后，发哥才舍得自己啃上几口。看得出来，发哥是打心底喜欢小黄的。而小黄吃完之后，倒头又睡了起来。下一期，发哥将潜入水底挖来一些黄泥，究竟他会用这些黄泥干什么呢？我们就拭目以待吧。好了。视频到这里就结束了，关注我，让世界变得更精彩。